സീസണുണ്ട് അവര് നല്ലൊരു പൈസയുടെ ലക്ഷണമുണ്ട് അതോളം പോകുന്നു ഇവിടെ കൈ പൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ാണ് <laughs> അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇപ്പം ബട്ടർ നല്ലപോലെ അങ്ങനെ തൂകുക നല്ല രീതിയിൽ ബട്ടർ തൂക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡൗ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പോർസ് ഇടാം മറ്റേ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തണ പരിപാടി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആൾ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ അത് കുത്തണം ഓവർ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കുത്തണം കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം വീണ്ടും പൊങ്ങി വരും അവസാന പീസ് ഇങ്ങനെ മല പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ ഡൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് കളർന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്രസ്റ്റ് എത്ര തിന്നാക്കണോ അത്രത്തോളം പോർസ് ഇടാം ക്രസ്റ്റ് തിൻ ക്രസ്റ്റ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി തിന്നാറുള്ള ക്രസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ ക്രസ്റ്റ് മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ചിലവർ ക്രസ്റ്റ് ഫില്ലൊക്കെ ചെയ്യാം ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പോർസൊക്കെ ആയി നമുക്ക് ഇനി സോസ് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ആ സോസ് പോര തീരെ കുറഞ്ഞുമായി അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എടുക്കാം ഇത് നല്ല പീസ സോസാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പീസ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും എത്ര നന്നാവുന്നോ സോസ് അത്ര ടേസ്റ്റ് പിസക്ക് വരും ചീസും പിസ സോസും ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് പിസ ഇന്നലെ ഞാൻ വെജിന്റെ ടോപ്പിങ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞു സോറി അപ്പൊ വെജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പിസക്ക് ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വെജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടാ ബേബി കോൺ ആടി പൊടിയായിരിക്കും ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പനീർ അത് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ മഷ്റൂംസ് ബ്രോക്കളി എന്തിട്ടാലും പിസിക്ക് എന്ത് സംഭവം വന്നാലും ചീസിൻ്റെ ഒപ്പം ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് അടിപൊളിയാ സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടരുത് കാരണം പിരിഞ്ഞ് കുളമായി പോകും ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മോളിൽ ടോപ്പിംഗ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പോകാം ഇന്ന് അതെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിടുന്നത് എന്താ ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ആട്ടം ഇടുന്ന സോസേജ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താകും നോക്കാം തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ ഈ പിസയിലാവും ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി ചീസും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതും കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൂടെ കയറി പിടിക്കും മാക്സിമം പുറത്ത് പോവാതെ അകത്ത് തന്നെ ആക്കാൻ നോക്കാം ഓവൻ അപ്പൊ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ടൈമർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും സ്റ്റാർട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബീപ്പ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും അപ്പൊ വേണം നമ്മൾ എത്ര ടൈമാണ് പിസ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ടോപ്പിങ്സ് റെഡി ആക്കുന്നതാണ് എളുപ്പമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിസ എന്തായാലും അകത്തേക്ക് വെക്കാം ഇന്നലെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം വെച്ചത് അപ്പൊ അതെന്തായാലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റും നാൽപ്പത് സംതിങ് സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ളപ്പോ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ എന്തായാലും അത്ര വെക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഒര
ചില സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെ അല്ല ചീസ് കുക്ക് ആയി വന്നേക്കണത് അവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുക്ക് ആയി അതെന്താണ് അങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇന്നത്തെ പിസ സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയതും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ സംഭവം തീർന്നു ഒരാൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് 